kita berjumpa lagi dalam acara manajemen sharing uh, hari ini saya Rohima ditemani dengan Pak Amin Wibowo salah satu dosen di Departemen Manajemen yang fokusnya ada di corporate strategy Selamat siang Pak Amin Selamat siang Pak Ima kabar? Alhamdulillah baik okay. Pak Amin terima kasih sudah ikut dengan saya di sini kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan um, corporate strategy Pak yeah. Jadi akhir-akhir ini saya kalau nonton berita nih Pak uh, Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN itu sering bilang bahwa BUMN di Indonesia itu masih banyak yang merugi, bermasalah dan sebagainya yeah. gitu Mungkin salah satu perspektif yang bisa kita ambil untuk uh, menganalisis masalah itu adalah lewat corporate strategi ya Pak ya. ya. Boleh nggak Pak sebagai orang yang awam di bidang itu uh, saya dijelasin dulu sebetulnya corporate strategi itu apa ya Pak? Oke. Okay. Ya, uh, terima kasih Mbak Ima. Dan apa yang disampaikan Mbak Ima itu adalah contoh yang sangat nyata bahwa praktek corporate strategi di perusahaan BUMN di Indonesia hmm. itu bermasalah. Hmm. Uh, terkait dengan pertanyaan Mbak Ima, corporate strategi itu apa? Secara definisi sebenarnya sederhana. Corporate strategy adalah cara bagaimana mm-hmm. perusahaan korporasi mm-hmm. menciptakan nilai mm-hmm. melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis-bisnis yang dikelolanya. Okay. Yang namanya korporat biasanya mengelola lebih dari satu unit bisnis. Okay. Jadi ada sekian banyak unit bisnis yang harus dikelola oleh korporasi. Dan sebenarnya kalau di situ ada tiga kata kunci penting. Okay. Korporasi itu satu harus menciptakan nilai. Okay. Yang kedua harus melakukan konfigurasi. Mm-hmm. Dan yang ketiga harus melakukan koordinasi. Mm-hmm. Nah kembali ke contoh yang disampaikan oleh Mbak Ima. Yeah. Terkait dengan kegalauan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Yeah. Karena banyak perusahaan plat merah BUMN kita itu bermasalah. Jadi kalau kembali ke sana kita harus bertanya apakah mm-hmm. Perusahaan BUMN telah melakukan konfigurasi dengan baik. Hmm. Apakah perusahaan BUMN sudah melakukan koordinasi dengan baik? Hmm. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, ya jangan hmm. berharap akan tercipta nilai. Oke, okay. jadi ada beberapa kata kunci ya Pak ya. Yeah. Ada konfigurasi, lalu ada koordinasi. Yeah. Oke, okay, lalu seberapa penting sih Pak sebetulnya perencanaan corporate strategi hmm. bagi perusahaan-perusahaan itu? Gak cuma swasta, tapi juga perusahaan BUMN. Iya. Yeah. Uh, kita sebenarnya dibimbing untuk mengambil satu pelajaran penting bahwa yang namanya corporate strategy mm-hmm. itu jauh lebih kompleks daripada bisnis strategi mm, okay. kalau di bisnis strategi kita cuma berbicara tentang keunggulan kompetitif mm. tapi begitu kita bicara corporate strategy yang kita cari adalah keunggulan korporat mm. dan keunggulan korporat itu jauh uh, lebih kompleks menciptakannya mm. dibandingkan kalau kita bicara keunggulan uh, kompetitif okay. nah, Uh, pelajaran yang kemudian kita lihat adalah ada tiga pilar utama hmm. untuk membangun keunggulan korporat. Yang hmm. pertama adalah sumber daya, sumber daya. kemudian okay. yang kedua adalah pilihan bisnis, okay. dan yang ketiga adalah organisasi. Okay. Uh, biasanya sering disebut dengan istilah corporate strategy triangle gitu. Corporate strategy nah, triangle. Sebagai sebuah segitiga itu harus berjalan dengan bagus. Hmm. Oke, Pak Amin tadi menyampaikan beberapa kali ada yang namanya bisnis strategi, yeah. kemudian ada menyampaikan beberapa kali corporate yeah. strategi. Sebetulnya beda antara keduanya apa, Pak? Ya, yeah. kalau bisnis strategi itu kan kita bicara untuk menjawab pertanyaan how to win the competition, how to win the competition. memenangkan okay, persaingan. Right. Tapi begitu kita bicara corporate strategi, mm-hmm. itu kita bicara adalah Portfolio bisnis atau unit bisnis mm-hmm. yang kita miliki itu harus bermain di industri apa saja. Oh, okay. Dan di industri yang sudah kita pilih itu mereka harus bersaing. Mm-hmm. Corporate itu mm-hmm. mengelola unit bisnis yang banyak, mm-hmm. hanya satu. Berarti mm-hmm. sekian banyak unit bisnis yang bermain di industri itu harus mm-hmm. semuanya menang. Mm-hmm. Nah, kembali kepada konsep yang tiga pilar tadi Mbak Ima. Sumber daya dan uh, bisnis itu ketemu. Oke. Okay. Ya. Pertemuan antara sumber daya dan bisnis itu menciptakan keunggulan kompetitif. Okay. Kemudian pertemuan antara bisnis dengan organisasi mm. menciptakan uh, kontrol. Mm. Kemudian pertemuan organisasi dengan mm. sumber daya menciptakan koherensi. Yes. Jadi tiga titik pertemuan mm. tadi itu tidak ada dalam bisnis, mm. tapi ada dalam korporasi. Mm. Dan itu tidak mudah untuk direalis- direalisasikan. Mm. Pak, kalau dengan lingkungan yang semakin dinamis, berarti corporate strategi itu kan posisinya semakin penting dalam yeah, perusahaan. Yeah. Bisa nggak Pak saya dikasih contoh itu sebuah perusahaan yang punya corporate strategi yang bagus dan itu berhasil dalam persaingan, yeah. ada nggak Pak? Ya, yeah. uh, mungkin contoh yang paling spektakuler adalah uh, bergabungnya perusahaan Heinz dan Kraft. 
Heinz dan Kraft. Okay. Sebuah perusahaan makanan yeah. di dunia yang kemudian mereka melakukan apa yang disebut dengan horizontal strategi karena hmm. sama-sama berada di industri makanan. Hmm. Kalau kita lihat nilai penggabungannya itu sepertiga dari APBN Indonesia. Which is itu luar biasa okay. besar, okay. resources yang besar. Yeah. Nah, kalau kita lihat kembali, ada sumber daya, ada bisnis, ada organisasi. Dan kita akan berpikir bagaimana besarnya perusahaan gabungan tadi. Mm. Contoh sukses. Mm. Nah, di Indonesia, kita juga bisa melihat contoh perusahaan korporat yang sukses, misalnya PT uh, Indofood Sukses Makmur, mm. yang begitu banyak bisnis yang dikelolanya, yeah. dan hampir semua yang dikelolanya itu menjadi pemenang di setiap industri yang dimasukinya. Uh, Oke, okay, berarti uh, saya bisa bilang bahwa uh, Indofood itu bisa me- menggabungkan tiga yeah. pojok-pojok yeah. dari segitiga itu kemudian diolah menjadi sebuah korporasi strategi yeah. yang yeah. baik. Ada tidak Pak cara lain lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memiliki competitive advantage yeah. sehingga korporasi strateginya bisa berjalan yeah. dengan baik? Nah, competitive advantage harus datang dari semua unit bisnis yang dikelolanya. Oke, okay, jadi tidak hanya dari part of the yeah. business, tapi semua bisnis semua harus memberi- confident study. Harus okay. memberikan keunggulan itu. Okay. Dan jangan lupa bahwa Selain itu perusahaan juga harus fokus karena hmm. di dalam uh, yang tadi saya sebutkan corporate strategy triangle itu hmm. ada visi dan objektif. Hmm, okay. Kita tahu kalau perusahaan nggak fokus maka mereka juga tidak bisa mengembangkan bisnis dengan dengan baik hmm. karena sumber daya harus difokuskan pada pilihan bisnis. Hmm. Kadang yang sulit adalah strategi itu adalah memilih berkata tidak. Banyak orang mengiyakan masuk ke bisnis ini iya ke bisnis okay. itu iya ke bisnis okay. itu ya. Itu okay. contoh BUMN yang disebutkan oleh Pak Erik di banyak media. Okay. Sebuah BUMN yang bisnisnya nggak pernah fokus. Sehingga okay. Pak ya jangan berharap untuk berhasil. Oke okay. maka berarti fokus adalah salah satu ya. kunci supaya per- strategi bisa sukses yes. gitu ya Pak ya. Yeah. Baik Pak, lumayan agak sedikit paham tentang corporate strategi. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi Siap. Pak lebih detail terkait dengan corporate strategi dan bisnis strategi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan manajemen sharing kita sesi ini terkait dengan corporate strategi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.